அனைவருக்கும் வணக்கம் சாதி என்கின்ற நச்சு செடியின் வேர் நம்ம சமூகத்தில் ரொம்ப ஆழமாக பரவி இருக்கு அது எந்த மோசமான எல்லை வரை போயிருக்கு அப்படின்னா நம்ம தேசத்திற்காக உழைத்த மாபெரும் தலைவர்களின் சிலைகளை அவமரியாதை செய்யறது உடைக்கிறது அப்படிங்கிற மோசமான எல்லை வரை கொண்டு போய் விட்டுருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான சம்பவம் சமீபத்தில் நடந்துச்சு அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேதாரண்யத்தில் இருக்கக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் வசிக்கக்கூடிய ராமகிருஷ்ணாபுரம் அப்படிங்கிற பகுதியைச் சேர்ந்தவர் இருபத்தி நான்கு வயதான ராமச்சந்திரன் இவர் கடந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வேதாரண்யம் பேருந்து நிலையம் பக்கத்தில் நடந்து போகிறப்போ அவர் மேலே ஒரு பொலிரோ ஜீப் வந்து மோதிடுது அதில் அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டுடுது அந்த பொலிரோ ஜீப்பை ஓட்டிட்டு வந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியன் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் இவர் வந்து முக்குளத்து புலிகள் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பினுடைய மாவட்ட இளைஞரணி செயலாளராக இருக்கார் இந்த முக்குளத்து புலிகள் அமைப்புக்கும் அந்த ராமகிருஷ்ணாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மக்களுக்கும் ஏற்கனவே பல தகராறுகள் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது கடந்த வருடம் இமானுவேல் சேகரனுடைய பிறந்த நாளுக்காக ஓட்டப்பட்ட போஸ்டரை இந்த முக்குளத்து புலிகள் அமைப்பை சேர்ந்தவங்க கிழிச்சிடுறாங்க அதில் ஒரு பிரச்சனை உருவாகுது அதன் பிறகு கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ராமகிருஷ்ணாபுரம் பகுதியில் நடந்த ஒரு திருமணத்திற்கு ஒரு தலைவர் வராரு அவர் வரப்போ இந்த முக்குளத்து புலிகள் அமைப்பிற்கும் அந்த பகுதி மக்களுக்கும் இடையே மற்றொரு பிரச்சனை எழுது ஏற்கனவே முன்விரோதம் இருக்கிற ஒரு நபர் வேணுனே வந்து அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு இளைஞர் மேலே காரை விட்டு அடிச்சுட்டாரு அப்படிங்கிற பிரச்சனையினால அந்த பகுதி மக்கள் கொதித்திலிருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஜீப்பை தாக்க தொடங்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பொலிரோ ஜீப்புக்கு தீ வச்சு கொளுத்துறாங்க இதை பார்த்து பயந்து போன பாண்டியன் அங்கே பக்கத்துலேருந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஓடி போய் புகுந்துக்கிறாரு இதனால் அந்த கும்பல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் மேலேயும் கல் எறிஞ்சு தாக்குதல் நடத்த தொடங்குறாங்க பாண்டியனுடைய ஜீப் தீ வச்சு எரிக்கப்பட்ட தகவல் கேள்விப்பட்டு அவரின் அமைப்பை சார்ந்தவர்களும் அவர் சமூகத்து மக்களும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் திரண்டு வந்து அந்த பகுதியில் இருந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு சொந்தமான கடைகளை அடித்து உடைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கிருந்த அம்பேத்கர் சிலையை தலையை முதல்ல வெட்டுறாங்க அதன் பிறகு மொத்தமாக அந்த சிலையை உடைச்சி கீழே வீசுகிறாங்க அம்பேத்கர் சிலையை ஏன் உடைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாண்டியன் இப்போ இந்த கார் ஓட்டிகிட்டு வந்தார்ல அவர் ஏற்கனவே அந்த சிலையை அங்கிருந்து அகற்ற வேண்டும் அப்படின்னு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட தொடர்ச்சியாக அந்த சிலைகளை அகற்றணும் அப்படின்னு பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவங்களுடைய ஒரு கோபத்தின் வெளிப்பாடாக தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் அடையாளமாக கருதப்படுகின்ற அம்பேத்கரின் சிலையை அடித்து உடைச்சிருக்கிறாங்க அதுவும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்னாடியே இங்கே போலீஸ் சரியான நடவடிக்கை எடுக்கலை அப்படின்னு குற்றம் சாட்டப்படுது அது உண்மை கிடையாது காரணம் என்னென்னா அந்த காவல் நிலையத்தில் இருந்த காவலர்கள் எல்லாருமே வேதாரண்யத்தில் நடக்கக்கூடிய கோவில் திருவிழா பாதுகாப்புக்காக போயிட்டாங்க அப்போ ஸ்டேஷனில் இருந்தது வெறும் மூணே மூணு போலீஸ் மட்டும்தான் அவங்கனால ஒரு மிகப்பெரிய கும்பலை நிச்சயமாக கட்டுப்படுத்தி இருக்க முடியாது உடனடியாக போலீஸ் ஃபோர்ஸை வரவைக்க முடியாதுக்கு காரணம் அந்த வேளாங்கண்ணியில் நடந்த கோவில் திருவிழா தான் பெரும்பாலான காவலர்கள் அங்கே பணியில் ஈடுபட்டிருந்ததுனால உடனடியாக காவலர்கள் வர முடியல அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் இவங்க அந்த வன்முறை வெறியாட்டத்தை நிகழ்த்திட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் அதன் பிறகு போலீசார் துரிதமாக செயல்பட்டு முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் அங்கே குவிக்கப்பட்டாங்க திருச்சி ஐஜி வரதராஜ் தலைமையில் அதன் பிறகு தமிழ்நாட்டில் எங்கேயாவது உடனடியாக அம்பேத்கர் சிலை தயாராக இருக்குதா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் ஒரு வெண்கலை சிலை தயாராக இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இரவோடு இரவாக அந்த சிலையை கொண்டு வந்து அந்த சிலை தகர்க்கப்பட்ட இடத்தில் காலையில் அந்த சிலையை நிறுவிட்டாங்க இதற்கு வந்து தமிழக அரசுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டுகள் ஏன் அப்படின்னா அதை பண்ணாமல் விட்டுருந்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் அதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வைக்கக்கூடிய வகையில் உடனடியாக ஒரு சிலையை கொண்டு வந்து நிறுவி இருப்பது பாராட்டுக்குரியது இந்த சம்பவம் என்பது இரண்டு சமூகங்களுக்கு இடையான பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா இரண்டு வெவ்வேறு சமூகங்களை சார்ந்த இரண்டு தனிப்பட்ட நபர்களுக்கான பிரச்சனை தனிப்பட்ட நபர்களின் பிரச்சனைகளுக்காக அம்பேத்கர் என்ற ஒரு மாபெரும் தலைவரின் சிலையை ஏன் உடைக்கணும் அப்படின்னா இது அப்பட்டமான சாதி வெறி இது குறித்து ஒரு நண்பர் சமூக வலைதளத்தில் எழுதியிருந்தார் அம்பேத்கரின் சிலையை உடைத்தவர்கள் அவர் இயற்றிய சட்டத்தின் துணை கொண்டு ஜாமீன் கேட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு அப்படின்னு இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இரண்டர பின்னி பிணைந்திருக்கிறது நம்மை பாதுகாப்பது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவர் இயற்றிய சட்டங்களும் அந்த அரசியல் சாசனம் மட்டும்தான் அவர் இயற்றிய அரசியல் சாசனம் வந்து உலகின் மிகச்சிறந்த சமூக நீதி ஆவணம் அப்படின்னு போற்றப்படுது அதனால தான் அவர் சட்ட மேதை அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் அவர் சட்ட மேதை மட்டும் கிடையாது மிகச்சிறந்த பொருளாதார மேதையும் கூட அவர் காட்டிய அந்த வழிகாட்டுதலின் படி தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய
இந்த உண்மையை மறைச்சிட்டு அம்பேத்கர் குறித்த தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுது இதை வந்து சிறிய தகவல்கள் மூலம் உங்களுக்கு நான் விளக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கல்வி அறிவு என்பது பிராமணர்களுடன் சம்பந்தப்பட்டது மற்ற சமூகத்து மக்களுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறது மனு தர்மத்தின் அடிப்படை இதனால தான் பிராமண சமூகத்தைச் சேர்ந்த ராஜாஜி முதல்வராக இருந்தபொழுது ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பள்ளிக்கூடங்களை மூடிட்டு திரும்பவும் குலக்கல்வி முறையை கொண்டு வந்தார் ஆனால் அனைவரும் கல்வி கற்க வேண்டும் கல்வி என்பது இந்திய குடிமகனின் அடிப்படை உரிமை அப்படிங்கிறத சட்டமா கொண்டு வந்தவர் அம்பேத்கர் தான் அதை தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தியவர் காமராஜர் அவர்கள் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் இருந்த இருபத்தி மூன்று கஜரட் ஆபீசர்ல இருபத்தி இரண்டு பேர் பிராமணர்கள் அதே போல மருத்துவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் அரசாங்கத்தில் உயர் பதவிகள் இருந்தவர்கள் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேர் அதுல ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பேர் பிராமணர்கள் அதாவது மொத்த ஜனத்தொகையில ஒரு ஐந்து சதவீதத்துக்கு உள்ளாக இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் தான் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஐந்து முதல் தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத வேலை வாய்ப்புகளை எடுத்துக்கிட்டு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத மக்களுக்கு ஒரு அஞ்சு சதவீதம் பத்து சதவீத வேலை வாய்ப்புகளை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க சுதந்திரத்திற்கு முன்பு வரை இந்த நிலைமை தான் இருந்துச்சு நம்மளுடைய அரசியல் சாசனம் இயற்றப்பட்டு கல்வி அனைவருக்குமான உரிமையாக கொண்டு வந்த பிறகு காமராஜர் அவர்கள் நிறைய பள்ளிகளை திறந்த பிறகு இப்ப நீங்க ஆதிக்க சாதின்னு சொல்றீங்க பாத்தீங்களா இந்த இடைநிலை சமூகங்கள் எல்லாருக்குமே கல்வி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாச்சு இந்த இடஒதுக்கீட்டினால் பாதிக்கப்பட்டது இந்த இடைநிலை சமூகத்து மக்கள் கிடையாது உண்மையிலே யார் பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னா பிராமணர்கள் தான் பாதிக்கப்பட்டாங்க நீங்க உங்களை வந்து சூத்திரன்னு சொல்லிக்கலாம் இல்ல வைசியன்னு சொல்லிக்கலாம் இல்ல சத்திரியன்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனா பிராமணர்கள் இவங்க எல்லாரையுமே தாழ்த்தப்பட்டவர்களா தான் நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இணையாக வேறு யாரையும் அவர்கள் கருதியது கிடையாது இடஒதுக்கீட்டுனால தங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் பறிபோனதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த இடஒதுக்கீடு காரணமாக தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு நிறைய பயன் கிடைச்சிருச்சு இடைநிலை சாதி மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு இடைநிலை சாதி மக்களை தங்களுக்கான ஆயுதமா பயன்படுத்திட்டு அவங்கள தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக தூண்டிவிடக்கூடிய நிகழ்வு தான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சூழ்ச்சிய நம்ம புரிஞ்சுக்காதனால தான் அவர்களுடைய அந்த சூழ்ச்சிக்கு பலியாகி தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மீது நம்முடைய கோபத்தை காமிச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மையில் அந்த இடநிலை சமூகத்தை சேர்ந்த மக்களும் இன்னைக்கு கல்வி அறிவு வேலை வாய்ப்பு எல்லாத்திலையும் அவர்களுக்கான உரிமை கிடைத்ததற்கு காரணம் அம்பேத்கர் அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த இடஒதுக்கீடு தான் இதை முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இடஒதுக்கீட்டினால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது பிராமணர்கள் அப்படிங்கிறதுனால தான் என்னைக்கும் அவர்கள் அம்பேத்கரை ஒரு பெரிய தலைவராக ஏத்துக்கிறது கிடையாது எதுக்கெடுத்தாலும் முந்திரி கொட்டை மாதிரி வந்து கருத்து சொல்ற ஹெச் ராஜா எகிரி குதிச்சு கருத்து சொல்ற தமிழிசை எல்லாருமே இதை கண்டுக்காம அப்படியே கடந்து போறாங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிற சூழ்ச்சிக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்க அப்படிங்கறத நீங்க எளிதா புரிஞ்சுக்க முடியும் நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடிய எந்த தலைவரும் தன்னுடைய சாதிக்கு மட்டும் விடுதலை வேணும் தன்னுடைய மதத்துக்கு மட்டும் விடுதலை வேணும் அப்படின்னு கேட்டு போராட கிடையாது அவர்கள் அனைத்து மக்களுக்குமான விடுதலைக்காகத்தான் போராடினாங்க ஆனா அப்படிப்பட்ட மாபெரும் தலைவர்களை இன்னைக்கு சாதிய அடையாளமா முன்னிறுத்துறது மிகப்பெரிய ஒரு அவமானமா தான் நம்ம கருதணும் உதாரணமாக காமராஜர் அவர்களை அவர் சார்ந்த சமூகத்தினோட அமைப்பை சார்ந்த ஜாதி கட்சிகள் எல்லாம் அவரை குறியீடா பயன்படுத்துறாங்க தீரன் சின்னமலை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர் சார்ந்த சமூகத்து மக்கள் அவரை குறியீடா பயன்படுத்துறாங்க மருது பாண்டியர்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க சார்ந்த சமூகத்து மக்கள் அவங்கள குறியீடா பயன்படுத்துறாங்க தீரன் சின்னமலை அவர்களுடைய படைப்பிரிவுல தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை படை தளபதியாக அவர்கள் படை உறுப்பினர்களாக வச்சு அனைத்து மக்களையும் ஒன்றிணைத்து தான் நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடினாரு அதே போல வேலுநாச்சியார் அவருடைய படையில பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண்கள் பிரிவுக்கு தலைமை ஏற்றிருந்தவங்க குயிலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு பெண் தான் தலைமையேற்று வழி நடத்தினாங்க இப்படி அனைத்து சமூக மக்களையும் ஒன்றிணைத்து இந்த நாட்டின் விடுதலைக்காக தலைவர்கள் எல்லாம் போராடினாங்க ஆனா இன்னைக்கு அவங்கள ஒரு சாதி கட்சியின் ஒரு சாதி அமைப்பின் குறியீடாக நம்ம மாத்தி நிக்கிறோம் எப்படி மிகப்பெரிய கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்களின் புத்தகங்களை எல்லாமே நம்ம நாட்டுடைமை ஆக்கணுமோ அது போல நாட்டின் விடுதலைக்காக பாடுபட்ட இந்த மாபெரும் தலைவர்களை முதல்ல நாட்டுடைமை ஆக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடிய இந்த மாபெரும் தலைவர்களை எந்த சாதியை முன்னிறுத்தும் அரசியல் கட்சிகளோ சாதி அமைப்புகளோ பயன்படுத்த கூடாது அப்படிங்கிற தடையை முதல்ல கொண்டு வரணும் இல்லைன்னா வருங்காலத்துல நாம நாட்டிற்காக உழைத்த மாபெரும் தலைவர்கள் எல்லாம் ஏதோ அவங்க சாதிக்காக உழைச்சது போலவும் அவங்க சாதி கட்சி தலைவர்கள் போன்றவும் உருவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மோசமான நிலை ஏற்பட்டு இருக்கு இறுதியா நான் இரண்டு விஷயங்களை சொல்லி முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆதிக்க சாதிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடைநிலை சாதி மக்களுக்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மீதும்
இந்த பிசிஆர் கேஸை நிறையா தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது உண்மைதான் அதை நானே பார்த்துருக்கேன் ஆனால் எல்லாருமே தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது சரி இந்த கேஸை இந்த சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு முதன் முதலில் கற்றுக் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதுக்கு எதிராக போராடுறாங்கள அந்த ஆதிக்க சாதியினர் தான் இதை முதன் முதல்ல கற்றுக் கொடுத்தது ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடைநிலை சாதிகளுக்குள்ள சொந்தத்துக்குள்ள ஏதாவது பங்காளிக்குள்ள பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கள பழி வாங்குறதுக்காக அவங்க பண்ணைகளில் வேலை செஞ்சு அந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை வச்சு அந்த எதிர்த்தரப்பினர் மீது இந்த வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பொய் புகார் கொடுக்க வச்சாங்க இப்படித்தான் இந்த சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தக்கூடிய வழிமுறை என்பதே ஆரம்பிச்சது இப்போ அதுக்கு எதிராக போராடக்கூடிய அந்த இடைநிலை சாதி மக்கள் தான் அதை தவறாக பயன்படுத்தக்கூடிய வழிமுறையை கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இரண்டாவது விஷயம் கோவிலில் ஒரு வழிபாட்டுக்கு சிலையை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சிலை வந்து விண்ணம் ஆயிருக்கக்கூடாது அதாவது எந்த சேதமும் பற்றக்கூடாது சேதம் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த சாமியோட சக்தி குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சாமி சிலைகளுக்கு மட்டும்தான் ஆனால் இது போன்ற மாபெரும் தலைவர்களுடைய சிலையை நீங்கள் உடைச்சிங்கன்னா தான் உடைக்க உடைக்கத்தான் அந்த சிலைகளினுடைய சக்தி கூடும் ஏனென்றால் இந்த தலைவர்கள் என்பது வெறும் தலைவர்கள் மட்டும் கிடையாது அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு தத்துவத்தின் குறியீடு அதனால் நாட்டின் விடுதலைக்காக உழைத்த தலைவர்களை சாதியை வச்சு அடையாளம் காணாமல் அவங்க நாட்டுக்காக செஞ்ச சேவைகளை மட்டும் போற்றி பாதுகாத்து அதை மட்டும் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் மற்றொரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்